de jaca. <risos> Привет, огонек! Эй, Чичок, куда ты так спешишь? У меня важные дела. Привет, друзья! Я паровозик, меня зовут Чух-Чух. Я еду на строительство новой детской площадки и везу геометрические фигуры. А вы знаете какие-нибудь геометрические фигуры? Сегодня в моих вагонах плоские фигуры. Смотрите, их можно сложить одну на другую. Знаете название этих фигур? Давайте назовем их. Как называется эта фигура? Круг. Как называется эта фигура? Овал. Чем овал отличается от круга? Посмотрите. Чем похожи круг и овал? У них нет углов. Как называются эти фигуры? Треугольники. Как видите, треугольники могут быть очень разными. Но у них... Есть общий признак. У всех треугольников три угла. Поэтому треугольник и получил такое имя. А как называется эта фигура? Квадрат. А это прямоугольник. У прямоугольника одни стороны длинные, а другие короткие. А вот это квадрат. Это тоже прямоугольник, только особенный. У него все стороны одинаковой длины. Давайте посчитаем. Сколько углов у прямоугольника и квадрата? Четыре угла. Поэтому эти фигуры можно назвать четырехугольниками. Давайте посмотрим, какие еще бывают четырехугольники. Посмотрите, он похож на квадрат, который немного сплющился или растянулся. А это трапеция. Трапеции бывают очень разные. Но у всех трапеций четыре угла и две параллельные друг другу стороны. Смотрите, рельсы тоже параллельны друг к другу. Давайте построим на них разные трапеции.
На что может быть похожа трапеция? На юбочку. А так? На миску. А вот такая трапеция. На горку. Здорово! Теперь мы ни с чем не перепутаем эту фигуру. А это параллелограмм. Он похож на прямоугольник, который немного перекосился. Свое название он получил за то, что у него противоположные стороны параллельны. Сколько углов у этой фигуры? Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять. Пять углов. Как можно назвать эту фигуру? Правильно, пятиугольник. Сколько углов у этой фигуры? Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть углов. Как мы назовем эту фигуру? Правильно, шестиугольник. На что похожи соединенные друг с другом шестиугольники? Сколько углов у этой фигуры? Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь углов. Как можно назвать эту фигуру? Восьмиугольник. Вспомните. Где мы можем увидеть эту фигуру на улице? Правильно, это стоп-знак. А теперь фокус. Сейчас мы будем добавлять фигуре углы. Смотрите внимательно, что получится. На что стала похожа фигура? На круг. Посмотрите, чем больше углов у многоугольника, тем больше он похож на круг. Молодцы! Вы уже знаете так много фигур. Теперь вы сможете помочь мне на строительстве детской площадки. Отправимся туда вместе!